in its third year of existence has a very limited infrastructure facilities has a very <coughs> university of ladakh although is a very novice university hasn't even completed its third year the students uh, delegation they will be visiting uh, places in kargil also uh, in uh, days to come <clears throat> so last but not the least beside gujarat university we have number of memo uh, mous with uh, different other institutes in this campus now this uh, delegation uh पिछले पांच साल में चार इंक्यूबेटर सेटअप हो चुके हैं और उसको एक लीड कर रहे हैं सबसे पहले तो मैं हमारे प्रोफेसर मेहता जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही साथ मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये जो कल्चरल एक्सचेंज करने का जो एक निर्णय लिया और एक जो यो एक एमओयू का एक जो आपने एक शेप दिया इस पूरे कल्चरल एक्सचेंज को और किन किन विषयों पे आने वाले दिन दिनों में जो है लद्दाख यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी काम करेंगे तो मैं आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्पेशली हमारे प्रोफेसर मेहता जी का कि जिन जिन्होंने जो है इस इनिशिएटिव को इनिशिएट किया है मैं समझता हूँ ये शायद पॉसिबल नहीं था अगर वो खुद जो है इतना दिलचस्पी से नहीं लेते हैं लद्दाख का जो है हमारे माननीय संसद जी ने भी कहा है गुजरात के साथ कुछ हमारा एक डिवाइन कनेक्शन मैं समझता हूं है और आज तो पक्का हो गया कि 100 परसेंट हमारा कुछ ना कुछ डिवाइन और स्पिरिचुअल हमारा कनेक्शन है गुजरात ने एक ऐसे पुरुष को जन्म दिया है जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक ऐसा शख्स जिन्होंने जो है अपने कम समय में जो है मेरे ख्याल से पूरे देश का जो है नक्शा बदलने का जो है उन्होंने काम किया है लद्दाख का भी जो है हमारा लगभग लगभग सत्तर साल का एक स्ट्रगल रहा है कि हमें भी जो है पूरा फुल फ्लैच नेशनल इंटीग्रेशन होना है करके सत्तर साल में जो है काफ़ी संघर्ष यहाँ पे हुआ है काफ़ी लोगों ने जो है अपने जानों के कुर्बानी भी दिया है एक स्ट्रगल एक लॉन्ग फॉट हमारा बैटल रहा है तो कभी हमने सोचा नहीं था कि वो सपना एक दिन साकार भी होगा 2014-15 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो हमें एक नया एक उम्मीद जगना शुरू हो गया लद्दाख के लोगों का कि अब कुछ होने वाला है अब शायद हमारा सपना पूरा हो जाएगा आज के दिन मुझे लगता है एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि गुजरात के धरती ने 
पूरे भारत वर्ष को बहुत कुछ दिया स्वतंत्र सेनानियों से लेके फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी से लेके भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्त किया आजाद कराया और इस आजादी के खूबसूरत फिजाओं में और दो महापुरुष गुजरात ने देश को दिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के रूप में माननीय गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री के रूप में भारत के युग पुरुष जिसको मैं हमेशा कहता हूं श्री अमित भाई शाह जी और जिन दोनों ने लद्दाख के पीड़ा को समझा और इस लद्दाख को कश्मीर के चुंगल से आजाद करके एक यूनियन टेरिटोरी के शेप में लद्दाख के अस्तित्व लद्दाख के पहचान और साथ ही साथ लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में यहां बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स ये बात अच्छी तरह से समझते हैं लद्दाख में आज ये यूनिवर्सिटी जो उभर रहा है ये नया यूनिवर्सिटी है अगर हम सोचे यहां पे पहला यूनिवर्सिटी आने में इतना देर क्यों लगा क्या लद्दाख के बच्चे उच्च शिक्षा डिजर्व नहीं करते क्या क्वालिटी एजुकेशन हम डिजर्व नहीं करते और वो भी हमारे हमारे घर के सामने डिजर्व नहीं करते क्यों एजुकेशन एजुकेशन जो है लद्दाख के वासियों को एक बर्डन के तौर पे लेना पड़ते थे केवल इकोनॉमिकल बर्डन ही नहीं जो बच्चे यहां से सिटीज में पढ़ने के लिए लद्दाख के लोग बेचते थे आपके अहमदाबाद बेचते हैं सूरत बेचते हैं उसी तरह भारत के अलग अलग स्टेट्स में केरल में हो बेंगलोर में हो चंडीगढ़ में हो जम्मू हर सिटीज में उससे केवल एक इकोनॉमिक बर्डन ही नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ब्यूटिफुल कैंपस ऑल दो पार्शली बिल्ड but certainly i think you must have seen that whatever construction is there it is quite reasonably beautiful and uh, it's really historic day i would say that uh, delegation from university of ladakh or uh, university of gujarat could make it to come to ladakh and university of ladakh particularly both lay and kargil campuses and more more so that large delegation of media persons also came i think this must have been a rare opportunity for us to host the media persons uh, here in university of ladakh thank you all of you for visiting here and <laughs> making us proud that we are hosting gujarat university and the media persons i would have expected uh, vice chancellor gujarat university also to be here but i think because of his commitments he could not make it i i had a talk with him he has promised me that in the near future he will also visit here and uh, uh, you know participate see himself the creation of what we say gujarat center in the university of ladakh so i think it's very unique that we have uh, you know established a center of ladakh in gujarat university and gujarat university has opened a center of gujarat in university of ladakh so whoever visiting from gujarat for example here the large number of tourists are coming and we would like that they should visit university and see the gujarat center also likewise whoever visiting gujarat from ladakh uh, also should visit 
they have to see uh, how this collaboration, strong collaboration which has developed over the last one year, that this was a vision of uh, uh, Gujarat University Vice Chancellor and myself, that we should have a strong collaboration in terms of first MOU, then exchange of students, exchange of culture, and so on. Four incubators, one research park, two finishing schools, more than 350 startups, four lakh plus students, and more importantly, in last 50, 75 years of history, Gujarat University created unparalleled footprints on the history of the country, on the social, econom economic, political history of modern India. By developing Rashtra Purush, such as Dr. Vikram Sarabhai, Honorable Home Minister Sri Amit Shah Ji, Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi Ji, so on behalf of Gujarat University, Honorable Vice Chancellor, Executive Council, Academic Council, Advisory Committee of IIS, we would like to welcome the Chief Guest of the event, Advocate Taishik Kailson, Honorable Chief Executive of, of Councilor Ladakh Autonomous Hill Development Council Lay. Ladies and gentlemen, please welcome him with a big round of applause with the claps. <laughs> Under his leadership, Lay is touching the heights of development, whether it is the development of new airport, or development of up upcoming solar park, or development of this university. Today, Ladakh is not just known because of its natural beauty, or its well-known worldwide as land of high passage. But there is a one person who brought all the different side of Ladakh in front of all the Indians. Let's welcome our guest of honor, Sri Jam Jamiang Sairing Namiyan, the honorable member of parliament. Thank you very much, sir. And you was at Gujarat, and now we have established Gujarat House with your presence here. Then I also would like to thank you, Professor S.K. Mehta, Honorable Vice Chancellor of University of Ladakh, for hosting us and supporting for establishment of the Gujarat House. Under the dynamic leadership of Sir, University of Ladakh also established Ladakh House at Gujarat University. And Sir, at Gujarat University, we are loving now the Gujarat Ladakh culture. Thank you very much, Sir. And as on today, Gujarat University has, has also hosted the delegation of University of Ladakh twice. In last five years, Gujarat University touching heights, from academic to entrepreneurship, from research to culture. Gujarat University have its sanskar. Gujarat University have its sanskar and values to motivate and encourage the quality delivery by the people. And with this attitude of nothing is impossible, therefore with these sanskar and values or two alumni have created a history to जो पिछले सत्तर साल में जो नहीं कर पाया इस देश में दो झंडे और दो कानून नहीं चलेंगे। Good afternoon to all, Julie and Jai Shri Krishna. It's a matter of great pride and honor for the University of Ladakh and all the family members of the University of Ladakh to host the members and the delegation from the University of Gujarat. For these few days, actually, in 2021, University of Ladakh, under the able leadership and the visionary leadership of our Vice Chancellor, had an MOU with Gujarat University, where under we have been taking a student exchange program, cultural programs and academics and research programs. <clears throat> and the present visit from the delegate, uh, visit of a delegation from Gujarat University is one such step. <clears throat> I must say that in uh, December 2021, our cultural troop from University of Ladakh visited University of, uh, uh, sorry, Gujarat University and we had a grand uh, program in the Gujarat University over there, which was appreciated by one and all. I must here mention <coughs> our gratitude to Honorable Vice Chancellor of Gujarat University, Professor S.K., uh, sorry, Professor 
Himanshu Pandya, under whose leadership all these programs have matured. Here I must mention one particular name who happens to be a very good friend of our Honorable Vice Chancellor Professor S.K. Mehta and he is none other than Professor Jain, Professor V.K. Jain, who was the HOD of Department of Chemistry, uh, Gujarat University, and it was Professor V.K. Jain who played the key role in, you know, bringing both these universities together. <coughs> Beside these, <coughs> we also had an MOU with another uh, university in Gandhinagar. <laughs> Oh, my shit, my shit, my shit, my shit, my shit. 